আমরা যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি এই চিত্রটা হচ্ছে তৃণভূমি বা গ্রাসল্যান্ড তৃণভূমি জিনিসটা হচ্ছে যে অঞ্চলটা জুড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আমরা দেখতে পাবো ঘাস জাতীয় উদ্ভিদগুলোকে এবং ঘাস জাতীয় উদ্ভিদগুলো থাকবে সেখানে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী থাকবে কীটপতঙ্গ থাকবে সব কিছু মিলে একটা আলাদা ধরনের ইকোসিস্টেম তৈরি করবে তো আমরা এখন দেখে ফেলি যে এই গ্রাসল্যান্ড বা তৃণভূমির বায়ন আসলে কি রকম তাদের বৈশিষ্ট্য কি কি এই তৃণভূমির বায়নের ক্ষেত্রে দুই ধরনের আমরা গ্রাসল্যান্ড দেখতে পাই একটা হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ আরেকটা হচ্ছে গ্রীষ্ম মন্ডল মন্ডলীয় বা সাবানা গ্রাসল্যান্ড বা সাবানা ধরনের গ্রাসল্যান্ড যেটা আমরা অন্য একটি ভিডিওতে আলোচনা করে ফেলেছি সাধারণভাবে তৃণভূমির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটা থাকে তাদের যে বৃষ্টিপাত বাৎসরিক সেটা হচ্ছে পঁচিশ থেকে পঁচাত্তর সেন্টিমিটার হয় এবং সেই অঞ্চলটার প্রধান উদ্ভিদ থাকে হচ্ছে ঘাস এবং সেই ঘাসের বৈশিষ্ট্য যদি আমরা একটু আলোচনা করি ঘাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘাসগুলো সরু পাতাযুক্ত হয় এবং লম্বভাবে থাকে ঠিক এভাবে থাকে লম্বভাবে থাকার ফলে তাদের প্রসাধনের হার কম থাকে এর ফলে ঘাসগুলো অনেক দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এবং ঘাস থাকার ফলে সেটা চারণ ভূমি হিসেবে কাজ করে চারণ ভূমি হচ্ছে যে সকল অঞ্চলে যে সকল প্রাণী রয়েছে যারা ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকে তৃণভোজী তারা সেই সকল অঞ্চলগুলোতে ঘোরাফেরা করতে থাকে এবং তাদের যে মাটি সেই অঞ্চলের সেখানে হিউমাসের পরিমাণ অনেক বেশি অর্থাৎ সেখানকার যে জৈব পদার্থগুলো রয়েছে সেখানে জৈব পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি পরিমাণে থাকবে হিউমাস যুক্ত খুব ভালো ধরনের মাটি আমরা তৃণভূমিতে দেখতে পাই তৃণভূমি বিস্তৃত হচ্ছে কানাডা মধ্য আমেরিকা আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়া অঞ্চল জুড়ে সেখানে ঘাস ছাড়া আরও কিছু ধরনের উদ্ভিদ জন্মায় যেমন গব জব এবং রাই এ সকল ধরনের সিরিয়াল জাতীয় জিনিস বা শস্য জাতীয় উদ্ভিদ যেগুলো সেগুলো সেখানে আমরা জন্মাতে দেখে থাকি সেখানে শুধু যে উদ্ভিদই রয়েছে তা না সেখানে অবশ্যই প্রাণীও রয়েছে প্রাণীর মধ্যে রয়েছে তৃণভোজী প্রাণী যেমন জেব্রা জিরাফ ঘোড়া ক্যাঙারু এবং এই সকল প্রাণীকে ভক্ষণ করে থাকে হচ্ছে সিংহ হায়না এই ধরনের প্রাণীগুলো আমরা দেখতে পাই দুই ধরনের প্রাণী আমরা সেখানে দেখতে পাই এই কারণে সেখানে একটা ইকোসিস্টেম তৈরি হয় তাছাড়া কিছু কীট পতঙ্গ দেখতে পাই যেহেতু প্রচুর পরিমাণে ঘাস থাকছে এ কারণে উই পোকা দেখা যায় ঘাস ফরিং দেখা যায় সাথে সাথে এই সকল ঘাস ফরিং উই পোকা খাওয়ার জন্য যারা রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ সাপ বিভিন্ন ধরনের টিকটিকিও দেখা যায় এছাড়া রয়েছে পাখি এই সব কিছু মিলেই একটা তৃণভূমির বায়ন গঠিত হয় 